Hello children, welcome to the class of science. Today we are going to start up with our last part of combustion and flame. So let's get started. So today we are going to start up with the history of matchstick. Matchstick ka formation, matchstick ko kaise banaya gaya. Theek hai? So what is actually a matchstick? A matchstick is a piece of wood. Theek hai? जिसको सल्फर में डिप किया गया है ठीक है वॉट इज द अपर टिप विच इज रेड एंड ब्लैक एंड कलर मेडअप ऑफ इट इज मेडअप ऑफ अ सल्फर ठीक है तो वट इज द हिस्ट्री सो अ शॉर्ट थिंग पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल्स कोटेड एट वन एंड विच इज यूज टू लाइट अ फायर बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सर्फेस इज कॉल्ड अ मैथस्टिक ये मैथस्टिक है We know, we all know what is a matchstick. ठीक है The history of matchstick is very old, about 5000 years ago. Small thin pieces of pine wood dipped in sulphur at one end were used as a matchstick in ancient Egypt. The modern safety matchstick was developed only about 200 years ago. सो दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ यूजिंग अ मैथस्टिक मैथस्टिक हम लोग फायर को जलाने के लिए यूज करते हैं उसका जो अपर टिप पार्ट होता है वो सल्फर से कोटेड होता है जब वो रफ सर्फेस पे हम उसको घिसते हैं इट जनरेट्स फायर ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द मैथस्टिक आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव सीन द मैथस्टिक अभी मॉडर्न जमाने में हम लोग क्या यूज करें वी आर यूजिंग लाइटर्स we are using those different kinds of lighters for uh igniting a gas for uh those people who smoke they are having a small lighter of different shape so these kinds of lighters we are using nowadays instead of matchstick okay so how do we control fire if in case there is a fire how we need to control it fire ko support karne ke liye pehle cheez kya hota hai it is the oxygen फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉट रिमूव हीट ठीक है बाय रिमूविंग द फ्यूल विच इज कम्बस्टेबल सब्सटेंस है वो रिमूव करने के लिए हम पहले उसको रिमूव करना है कम्बस्टेबल जो कुछ जैसे एक रूम में आग लगी है तो वहाँ पे जलने वाली फटाफट जलने वाली चीज़ें जैसे कपड़े हैं बुक्स है देर इज वुड ये जो चीज़ें हैं वो फटाफट से वहाँ से रिमूव करनी है देन रिमूव द हीट हीट को रिमूव करना है और कट ऑफ द एयर सप्लाई एयर का सप्लाई कट ऑफ करना है जैसे कोई चीज पड़ी है उसके ऊपर तुरंत हमें क्या करनी है ब्लैंकेट डाल देनी है तो वो छोटी आग होगी तो बुझ जाएगी बट इफ इट इज लाइक बिग फायर यू हैव टू यूज अ फायर एक्सटिंग ये भी एयर को कट ऑफ कर देता है एक्चुअली उसमें भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वेन वी आर स्प्रेइंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दी फायर इट गेट्स एक्सटिंग बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट फायर एंड ऑक्सीजन सपोर्ट फायर ठीक है सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है वेन देर इज फायर ठीक है सो यर इज अ पिक्चर ऑफ एन फायर एक्सटिंग विच इज प्रेजेंट इवन इन योर स्कूल एंड बिग हॉस्पिटल्स बिग मॉन्यूमेंट्स एवरीवेयर देर इज दिस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग विच इज फिल्ड विद अ गैस विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग ठीक है यस अभी हम बढ़ते हैं आवर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है फ्लेम फ्लेम क्या होता है फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन दैट इज बर्निंग ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक प्लेस ठीक है ना सो so, अगर एक कैंडल है एंड देर इज अ येलोइश फ्लेम कमिंग आउट ऑफ इट सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज दी फ्लेम ठीक है सम ऑफ द सब्सटेंस विच बर्न बाई प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स आर लाइक एल पी जी गैस बायोगैस वैक्स कैम्फोर मैग्नेशियम केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल ये सारी जो चीजें हैं ऑयल्स के नाम है ये जब बर्न होते हैं तो फ्लेम देते हैं ठीक है अग्नि देते हैं सो वी विल सी डिफरेंट रीजन्स ऑफ फ्लेम इन द पिक्चर इट इज इवन देर इन योर टेक्सट बुक सो द येलो इज आउटर मोस्ट लेयर इज वॉट इट इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन विच इज जनरली लाइट ब्लू इन कलर ठीक है एंड दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट 
नेक्स्ट पार्ट इज द मिडिल जोन ये उसका कलर कैसे होता है इट इज ऑफ येलो कलर एंड इट इज मॉडरेटली हॉट द इनर मोस्ट पार्ट विच इज नियर टू द विक विच इज द लीस्ट हॉट पार्ट इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्ट वैक्स इट इज अनबर्ट वैक्स का होता है जो लेस वेरी वेरी लेस होता है जो सबसे बड़ा बोला वो कैंडल इज मेड अपफ वैक्स सो दीज आर डिफरेंट जोन दैट इज आउटर मोस्ट जोन मिडल जोन एंड द लीस्ट जोन आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर मिडल जोन येल्लो कलर एंड द इनर मोस्ट दैट इज अनबर्ट वैक्स दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लिम ठीक है नाउ यू मस्ट हैव सीन अ गोल स्मिथ ही इज uh holding a pipe and he is blowing something he is blowing air on the outermost zone which is blue in color on a gold metal and silver metal to melt it down this is the application of using the outermost layer of the flame for melting of metals because it is very hot okay so our next concept is of calorific value ye calorific value kya hoti hai जब भी एक पर्टिकुलर थिंग बर्न होता है जैसे वुड है जैसे एक पीस ऑफ पेपर है काउडंग है गैस है तो इट गिव्स आउट हीट तो इसको मेजर किया गया है एंड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज कैलोरिफिक वैल्यू व्हाट इज अ कैलोरिफिक वैल्यू सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कम्बर्शन ऑफ वन के of fuel is called as the calorific value jab 1 kg of combustible substance jab jalta hai usse jo heat produce hoti hai usko hum kehte hain calorific value abhi alag alag substance ki alag alag calorific value hoti hai sabse pehla hai cow dung cow dung ka calorific value hai 6000 to 8000 kg isko kis mein maapa jata hai it is expressed in kilo joules okay it is the unit for measuring calorific value which is kg per kilogram okay next is wood wood ka kitna hai calorific value it is between 17000 to 22000 kg per <coughs> kilo joule per kilogram theek hai next is lpg lpg ka kitna calorific value hai it is 55000 and it is the highest calorific value ठीक है, so these are all the calorific values of different substances. So our next part is about fuels. What are fuels? A material which is burn, which burn to produce heat is called as a fuel. Fuel वो चीज होती है जो burn होता है और जिससे heat produce होती है. ऐसे substance को हम कहते हैं fuels. Now what are fuels? Wood is called as fuels. Coal is called as fuel. है ना? Charcoal is called as fuel. You have gaseous fuels, है ना मीथेन एल पी जी दीज आर ऑल काइंड ऑफ फ्यूएल्स ये बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूएल्स बर्निंग ऑफ फ्यूएल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स अभी जब भी एक फ्यूएल बर्न होता है इट लीड्स टू दी हार्मफुल प्रोडक्ट्स ओके सो लाइक वुड कोल रिलीज इज कार्बन पार्टिकल्स इन दी एयर जब भी वुड और कोल बर्न होता है तब क्या होता है कार्बन के पार्टिकल्स वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है एंड विच इज हार्मफुल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूएल ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड एज कार्बन मोनोक्साइड अगर पूरा कंबशन नहीं हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो वो क्या करता है एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कार्बन मोनोक्साइड ठीक है विच इज अ पॉइजनस गैस बर्निंग ऑफ फ्यूएल्स रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू दी एनवायरमेंट अभी जितना फ्यूएल्स आजू बाजू में अभी जो हमें मिल रहा है पोल्यूशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूएल्स विच रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू दी एटमोसफियर ठीक है बर्निंग ऑफ फ्यूएल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच गोज इन टू दी एयर अगेन इट इज गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज हार्मफुल टू दी एनवायरमेंट ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर combustion and flame i hope children you understood it well for time being keep on studying we will meet into our next video with a new chapter stay home stay safe